Muy buenas a todos gente, ¿cómo andan? Estamos en un nuevo video para el canal. En esta ocasión le vamos a estar realizando el servicio eh, a la moto. Ya tiene 3.000 kilómetros, así que hay que realizarle el segundo servicio que le toca. El de los 1.000 kilómetros ya lo hice en la agencia porque lo tenía gratuito eh, con la moto. Pero este el siguiente que le toca, el de los 3.000 kilómetros, se lo voy a realizar yo. Ya que durante el viaje al fin del mundo, el viaje a Ushuaia, que son 9.000, 10.000 kilómetros, voy a tener que realizar... Eh, tres servicios, tres service y los voy a estar haciendo yo así que de antemano quiero aprender bien cómo es que se realiza así que desde ya decirles que eh, no soy ningún experto en esto simplemente quiero compartirles mi primera experiencia haciendo un servicio es mi primera vez en este caso va a ser un cambio de aceite y un cambio de filtro de aceite así que como les digo no lo tomen como palabra santa porque no soy un experto en esto y es mi primera experiencia haciendo un servicio Así que vamos a aprender juntos. Muy bien, entonces las cosas que vamos a necesitar para hacerle el servicio. Por supuesto el aceite. En este caso compré 2 litros porque eh, la moto lleva 1 litro 800 según lo que dice el manual. Filtro de aceite para la moto. Siempre garantícense de que sea original del modelo y de la moto que ustedes tienen. Para que, bueno, para que rinda de la manera que tiene que rendir. Y eh, un tubo con cricket para sacar el, el bulón de abajo para que salga el aceite. Eh, así no corremos el riesgo de eh, redondear el, el bulón. Los distintos tubos con distintas medidas. Este es de 10, de 8 y de 12. Un embudo para vertir el aceite dentro del motor. Un recipiente para recibir el aceite que salga del motor abajo. Un trapo que puedan ensuciar para limpiar el bulón cuando, cuando lo saquemos. Eh, y demás es que tengamos que limpiar el aceite sobrante. Y por supuesto un cartón debajo de la moto por si alguna gotita se nos escapa. Así que bueno, vamos a empezar con el primer paso para realizar el servicio a la moto. Y es retirar el aceite que ya está viejo dentro del motor. Vamos a seguir estrictamente lo que dice el manual que pide... Encender la moto, eh, dejarla regular 5 minutos para que el motor caliente y el aceite recorra el motor. Y después dejarla reposar para así ya retirar el bulón y que salga todo el aceite. Así que vamos a darle encendido y la vamos a dejar regulando 5 minutos. Bueno, ahí ya pasaron los 5 minutos eh, mientras la moto regulaba para que... Eh, el motor entra en calor y el aceite recorra todo el motor eh, la estoy dejando reposar ahora y eh, para extraer el aceite y que el motor los pulse mejor vamos a abrir ahora la tapa por donde ingresa el aceite para que entre un poquito de aire y nos permita sacar todo el aceite mejor así de paso también eh, medimos qué, qué cantidad de aceite tenía en el motor bueno el motor ya reposó sus 10-15 minutos eh, y ahora lo que vamos a hacer antes de drenar todo el aceite va a ser medir eh, qué cantidad de aceite tenía el motor. Eh, para eso, primero vamos a sacar la, el medidor, la varillita. La vamos a dejar bien limpia. La limpiamos bien. Y vamos a poner derecha la moto. Eh, lo más derecha posible. Lo ideal es que les dé una mano a alguien, pero si no, eh, lo hacen solo. Ponemos la moto de derecha, eh, le vamos a dar un cuartito de vuelta al tapón para que agarre la primera vuelta. Lo dejamos ahí con la moto bien bien derecha ahora para que agarre el primer hilo de aceite. Bien. Y lo vamos a retirar. A ver hasta dónde midió. Como pueden ver, el aceite que midió está perfecto. Muy bien, bueno, y ahora para el segundo paso, para retirar el, el aceite del motor, bueno, vamos a tener el recipiente en el cual vamos a recibir todo el aceite que salga y siempre vamos a poner un cartón o un papel de diario abajo porque siempre alguna gota que otra se escapa y así lo manchamos el suelo. Así que bueno, vamos a ubicar acá abajo... El recipiente viene abajo del tapón, desde donde va a salir el aceite, como andan ahí en la otra toma. Y bueno, ahora para el segundo paso vamos a usar el cricket con la llave de 12, que el bulón que tenemos que sacar es de medida 12. Ahí ya lo aflojé con la llave y ahora ya sale con la mano. Vamos a tratar de hacerlo rápido. Ya está saliendo. Y 
y ahí ya empieza a salir todo el aceite. Muy bien. Vamos a mirar la, la tapa. Vamos a eh, mirar la tapa de, del bulón. Como pueden ver, eh, no hay ningún resto de, de viruta, de, de nada. Así que bueno, vamos a, a limpiarlo. Y ahí nos quedó bien limpito. Como ven, no hay nada, nada, nada de viruta. Así que bueno, estuvo funcionando espectacular el motor. Y ahora mientras termina de drenar todo el aceite el motor, vamos a hacer el cambio del filtro de aceite. Eh, lo importante tener en cuenta del filtro de aceite, miren bien los dos lados del filtro. El lado que tiene esta entrada es el que va hacia afuera. Es, acá lo escribe, dice outside, es el lado que va hacia afuera. Así que el filtro encaja de esta manera. Esta parte es la que va en contacto con el resorte que está del lado de adentro del motor y esta es la parte que queda del lado de afuera así que eso es lo que tienen que tener en cuenta con respecto a la colocación del filtro de aceite y bueno vamos a pasar a retirar el que ya estaba en la moto los tornillos que tenemos que sacar para sacar el filtro de aceite son estos dos que tenemos acá así que van a necesitar llave de 8 y vamos a sacarlo antes de retirar la tapa del filtro de aceite agarren el trapo porque es probable que pueda haber aceite en el filtro como ven había un montón de aceite como ven había un montón de aceite como pueden ver ahí quedó aceite ahí está el resorte el cual les mencionaba sobre el cual va el, el filtro chorreó muchísimo aceite por eso les digo cuando saquen esa tapa tengan cuidado tengan cuidado que sale bastante aceite quiero que noten la diferencia entre ambos filtros <ríe> es impresionante ¿eh? Claramente el service hay que hacérselo a la moto, por favor cuídenla. Miren cómo estaba este filtro, totalmente negro, ya no servía más. Y miren lo que es el nuevito. Así que denle los cariños que necesita la moto, por favor. Está como pueden ver, un poquito de, de viruta así que tiene. Así que bueno, vamos a poner el, el filtro ahora como corresponde. Como les digo, esta es la parte que va a ir contra el motor, en contacto con el resorte. Y... Esta otra parte es la que va a ir afuera, que dice outside. Así que vamos a colocar el filtro. Y antes de colocar, de colocar el filtro, les recomiendo que lo lubriquen con un poquito de aceite, que es lo que voy a hacer ahora. Y bueno, ahora como les dije, vamos a lubricar el filtro de aceite antes de, de ponérselo a la moto. Lo vamos a lubricar con el mismo aceite que vamos a usar ahora en el motor. Y bueno, vamos a proceder a echarle un poquito, a humedecerlo, ¿no? A humedecerlo al filtro. Ahí como ven, me zarpe un poquito ahí. <ríe> y lo vamos humedeciendo con el aceite. Perfecto. Así que ahí ya lo, lo humedecí un poco con el mismo aceite que voy a usar para el motor. Y ahora sí ya estamos en condiciones de colocárselo. Bien, y otra cuestión a tener en cuenta antes de colocar el filtro de aceite es eh, limpien bien la tapa, la tapa del filtro. Y eh, vamos a controlar también cómo está el O-rings de la tapa. Eh. Como ven este está en perfectas condiciones. Así eh, no corremos riesgo de que perdamos aceite por la tapa del filtro. Así que con la tapa limpia y el O-rings en perfecto estado... Estamos en condiciones de ya colocar el nuevo. Y bueno, ahí ya tenemos el filtro en posición, con el lado que va hacia afuera. La tapa, eh, los dos conductos que van a la manguera del radiador y a la manguera del motor, no se preocupen, encastra de una sola forma, ustedes lo van a ver con las dos herraduritas que tiene ahí, encastra solamente de esa manera, así que no se van a confundir con eso. Muy bien, y vamos a poner los tornillitos. Ponemos uno, y ponemos el otro. Y bueno, ahí ya dejamos la tapa del filtro de aceite bien cerrada. Así que, bueno, voy a destapar por completo ahora por donde ingresa el aceite, así dejamos que entre mucho aire y vamos a hacer... Eh, el último goteo de, de aceite del motor. Y para sacar el último poco de aceite que puede llegar a quedar adentro del motor, vamos a poner la moto derecha y la vamos a mover un poquito más. 
y vean cómo el hilo moviendo la moto se agranda, sale un poquito más. Estoy moviendo la moto y efectivamente sale más aceite, lo están viendo desde la toma de acá abajo, cómo empieza a salir más al mover la moto, la estamos ayudando a perder aceite. Ahí termina de escurrir todo lo que, lo que le queda de aceite, ya la estoy moviendo y directamente gotea ahora, ya no, no larga un hilo de aceite, ya lo largo todo, termina de gotear las últimas gotas y estamos en condiciones de pasar al último paso a ponerle el aceite nuevo. Y bueno, vamos a proceder ya con el tapón, el bulón puesto ya abajo obviamente. Eh, vamos a proceder a poner el aceite. Me confundí al principio, lleva con el cambio de filtro de aceite, lleva un litro y medio de aceite. Y cambié de embudo porque no me daba seguridad la tapa del otro. Así que lo vamos a hacer con este. Bien. Y le vamos a empezar a verter. dejar caer de a poco ahí ya le eché casi todo el litro ahí ya le echamos eh, un litro de aceite y ahora le vamos a echar el otro medio litro así que vamos a dar meter medio litro más y ahí ya está el litro y medio dentro del motor y bueno gente eso fue todo ya vieron cómo se cambia el aceite en la moto cómo se cambia el filtro de aceite algunos parámetros que hay que tener en cuenta así que nada espero que les haya servido que les haya sido útil como re última referencia que les quería dar de costos eh, yo estoy haciendo este service en eh, finales de noviembre de 2020 y gasté 1300 pesos entre los 2 litros de aceite y el filtro de aceite original de Honda y el service oficial de Honda está cerca de 4 mil pesos así que hay una diferencia amplia de precios ustedes sabrán si vale la pena pagar esos 4 mil pesos e ir a la agencia de Honda a que te lo hagan o hacerlo en casa por 1300 así que bueno les deseo mucha suerte a todos y nos vemos en el próximo capítulo que esperemos sea en ruta chau chau